第一次录音，感觉很紧张。去年我总共申请了这三间学校的博士班，全部正取，都有全额奖学金。曾经我被麻省格莱芬多保健歼灭的分灵体，没想到如今重生了两个回来。申请准备途中，我一路奉行大神们的神谕，才能得到现在以一介草民闯入万神殿的机会。得之于人者太多，出之于己者太少，因为要感谢的人太多了。若只是谢天，那就准备下地狱去吧。我反对。我骚扰的大神多到让我遭天谴都不意外。大梦方觉，原来我也是大神之一，是丐帮骚扰狂、厚脸皮王的大神。真是个厚脸皮的家伙，这个家伙实在是非等闲之辈啊！申请博士期间的各种崎岖崩溃，仅有“喋血”两字可以形容。自从受到高中课文里《台湾通史序》的启发，我就常用“喋血”来诙谐的广义表示不舒服、不顺利等情绪或现象，光是念出来都听得有些解压舒畅。你有内涵，我就学这一招。比如被考试喋血，我已经很喋血。不小心踢到桌角，被绊一跤，打完杯子都可以条件反射说出“喋血”，而不是骂、啊。哦，你说了第十一号哦，比其他常见强调语气的字高雅许多。他是选择一下措辞。回顾过往的学习经历，绝不是从小到大都一路顺遂的自优天才型。而是在不满荆棘、堪被否定的路上越挫越勇。我相信，就算没有天生丽质，只要有后天的努力上进，还是有追梦的资格。不贵有家色，所贵傲霜华。想到可能对正在为学习感到挫折的学弟妹们有些励志注意，并少走些弯路，我将尽力先从这第一篇的心路历程概述。到后续影片具体的留学申请相关准备，都尽力公开分享，也期望对冷门领域怀有热情的学生给予一些勉励。路程的开端是台中市大兴国小连四班，惊讶于身旁同学要报考味道，中部最好私立中学的企图心，同时受到父母的全力支持。于是我去了享誉盛名的高桥资优文教机构，没想到还要先通过考试才能进味道班。结果补习班说我数学资质太差，来不过是浪费钱，又会拖累其他精英同学，上普通班就好了，连想花钱去补习的资格都没有。这算是我人生第一次感到被羞辱的重大挫败。爸妈很不爽，却也无可奈何。牵着我就离开了，对我一句责备的话或失望的表情都没有，反而安慰我说没关系，快乐学习就好。天哪，至亲之人对我的纵容，反而是最锥心的鞭策。不行，我必须努力。后来去了临近的固德补习班冲刺，所幸以近乎最低分数三百零八分被取了味道。爸妈劝我还是去其他学校比较轻松。不然吊车尾进去恐怕跟不上，也学得痛苦。但当时我心中涌出一股强烈的渴望，回说：“我宁可进去味道当最后一名，也不想在其他学校当第一名。”名为牛后，不为鸡首的心态，爸妈很欣慰地接受了，而我也如初生之犊，双眼放光，满怀憧憬。进味道后，发现大家都既聪明又会玩。课程总是超前，甚至到高中程度，每每都在超越自我极限。但我庆幸以最后一名之姿来到味道，因为只有进步的空间了，反而感到充实快乐。遇到课业问题也没再管自尊脸皮，就是问到懂为止。问题多到被老师戏称“问题儿童”，我也毫不介意。身边都是强者的环境下，学习成长远超乎我的想象。直升上未到高中甲班后，身旁同学卧虎藏龙到令我自卑，我变得有些独行侠。下课、中午吃饭，甚至体育课常常偷溜去图书馆
看报章杂志，看读书来充实自己。虽然表面隐人，总是有说有笑，尝试把自己表现得很自信、厉害、和从容、风趣的模样。坦白说，都是装出来的。在强者同学们的面前，内心往往是自惭形秽的压力，连简单聊天甚至对视都会小心翼翼、耗费心神。总觉得自己是侥幸才待在这里。我高中所做的多元形象测验，我最低分的就是数学方面，还记得空间推理才两分，高二数学排列组合按几率的断考只拿四十分，深感能力与兴趣不合的痛苦。我自问自己，真的可以待在自然组吗？味道的数学老师们都用方尖参考书。或自编进阶教材上课，根本没在用数学课本，因为绝大部分学生都能跟上老师步调，直接从重点精华、有效率的教学，再到难题。但我就是那极少数，听课完全跟不上。同学们在老师带过一节课就懂的观念，我却得课后花数天的时间，耗时分拆详细步骤，才能慢慢搞懂。我独自时期，同学们和老师认为过于简单甚至轻视的课本，自己默默研读，根本不敢让其他同学知道，好丢脸。身旁还有太多同学去补习班超前进度，和学习超乎课纲范围的进阶难题，或是数学资质超好，没花多少时间钻研，却照样轻松考得好。我当然羡慕他们。更常想抱怨上天不公，但我知道逃避只会让差距越拉越大。抱持着对数学能有些许进步的奢望，我做完了全部徐氏数学规划参考书。尽管耗时费力，努力算着书中全台一流高中的断考题目，倒也让自己享受了一些成就感。也是在预料之中吧，虽然如此努力。学测数学还是只考了十一几分，想也知道，有太多只付出我几成心力，成绩却远胜过我的学生。相比别人能轻松又高效的学习，总觉得自己的时间和努力都好廉价，廉价的想哭。当一分耕耘，却只换不到一分收获，甚至是换到打击的时候，我还要继续努力吗？但转念一想。没有家世或者天资，勇气和毅力不就是我谨慎拼搏上进的资产吗？爱莫大于心死，有时间精力抱怨，还不如用在努力超越自己。学测数学十一积分，基本上宣判了与顶大理工科系绝缘，梦想和能力的差距实在大到羞愧，连辅导老师也劝我认清事实。选择符合实力的校系，然而固执吧，我仍坚持投入大量精力做备审资料。最终，让我幸运地又以近乎最后一名的学测成绩，成功正取清华。而后，我还是保持着努力的傻子，或许能胜过懒惰天才的机会，以不够格来清华的心态，战战兢兢的四年，压力也从此上升到了完全不同档次。感觉只要浪费时间不学习，都是在犯罪，会对不起比自己聪明又更努力，却因为经济或家庭因素没能前来就读的自优生。想太多太做作了吗？其实不然，一次偶然的发现让我深感愧疚。全球约有四亿名儿童身处极端贫穷之中，连生存都有困难。何能奢望教育？更触动眼窝酸软的是，就算只单单看孤儿人数，全球有记录的就有一亿五千万名。这意味着，即使极过分高估我为万中选一的人才，也至少还有数以万计比我更有资质却无法发挥的人。我鄙视那些天资聪颖、成长环境优渥却挥霍懒惰的天才。却忘记了自己已经成为了那些数以亿计弱势儿童们眼中的懒散败类，因为如果他们有机会和我交换人生
必定会比我更加努力珍惜每分每秒。我深刻明白，身在福中所受到的期待和义务。可能有人会觉得我是冒名顶替症候群，因为都能考进味道、清华，再到研究所的伯克莱、牛津和麻省理工了。但我必强力反驳。冒名顶替症候群根本就是骗人的东西，不过是虚伪的安慰话术，或者是真正的强者装谦虚，实则炫耀，看了就喋血。能力不够，硬是寄生在高手中，当然就是要发奋上进，超越自我极限，才有可能留得下来，不然我早就被退学了。纪律是长期努力的必然。在清大宿舍信斋的时候，我从不熬夜，晚上十点半睡，早上六点自然醒。整栋楼还在沉睡中，我已经在教育厅吃早餐，配着 BBC 练听力。睡前半小时，坚持用来背单字或家具，潜移默化效果很好。每天好的开始，好的结束。零碎排队时间和大家一样是划手机。但我划的是云端离线存档的英文单字截图复习。吃饭常常是一个人吃，结合娱乐和学习，看英文影集或 Voice Tube 的部落格，不然就是拜读留学相关申请心得文。从台湾的 PTT 到大陆的知乎、一亩三分地、寄托天下等都有，至今最少阅读了五百篇以上。留学和申请新的演讲，在学校现场当然能去的都去了，还有太多网络上的宝藏，个人脸书和 YouTube 等社群媒体的推荐页面一直保持干净，只保留朋友和 The Economist、BBC、TED 等学习式专业。一旦出现任何综艺娱乐性的内容，就马上设定不再显示，短视频也从来不看，不然。只要看一次迷音什么的，之后演算法就会让原本保有的推荐页面比一夕之间还快的浑浊散乱，更新丧志。总之，全心刻意沉浸在自我进步上，连手机、平板和电脑的所有桌布都是麻省理工学院的风景照。每一次解锁画面就是一次鼓舞。自大学以来，我从来没有。也相信未来不会有无聊的感觉，再努力也学习不完呢，怎么可能有如此挥霍放纵的心态？另外，我分享一下选择核能科系的动机，或许能对冷门、不被看好的领域有兴趣的学弟妹们有所鼓舞。我认为，学生时期不应过早放弃乏人问津、非主流或天马行空的梦想。年轻正是追梦的本钱。起初选择核能的动机很肤浅，就只是国中时见识到核弹爆炸的威力太炫太猛了。基于好奇心，陆续自主研读相关知识，就被核能的发展潜力震撼、吸引而产生兴趣。高二时，参访了台湾核二、核三、核四厂、核能研究所。清华大学核子反应炉，更在清大万宏图书馆偶然翻阅到联合国国际原子能总署有关核融合的期刊。多年后的今天，当时的雀跃心跳仍旧清晰。那一刻，我知道了我的志向。可以让世界更美好的努力方向太多：教育、医疗、经济、环保、法治。科技、食衣住行娱乐、生老病死，一切的机会都难瓜于此。然而，太过分散心力在无数的议题上，反而无法有效贡献。于是，我想到一切发展的源头就是能源。如果核融合仍能带来无限干净的能源，想必将能帮助所有面向。幼稚狂人的自称。一路从我在学测选择清华核工为第一志愿，到申请麻省理工博士班的自传，我都写进去了。大学以后，再以高商狂人接续
，期许自我贡献，让世界越发美好缤纷。宇宙相值，既然恒正，生命更应在热极前尽情绽放多彩。社会中存在许多对核能的偏见。自己的学习路程上也曾遭受过一些嘲讽和抨击，有的话甚至有些摧残心智。然而，怀抱冷门，甚至遭遇抨击的梦想，只要有独立判断能力，能对自己的选择负责，就没什么好顾忌。此生便放手一搏去追吧。核能确实是把两面都太锋利的双面刃。但基于他对造福生命的潜力无穷，还是要谨慎的去发展。因噎废食，不是面对问题的解决之道。如同枪飞凶煞，利在人心。科技发展本身没有善恶，光看使用者的心态，用来造福世界，还是牺牲他人以满足私欲。我的高中导师在写给清华核工的推荐信中提到对我的期望。致力发展安全核能，贡献人类全体。从高中到完成学士和硕士学位，再到现在进入麻省理工学院攻读博士，我仍旧以此自诩。在冷门领域的道路上，守护炙热的初衷，我为自己追梦的忠诚感到骄傲。然而，梦想讲的口沫横飞，冠冕堂皇。深入逐梦的细节，才知道自己太天真。比如当初觉得核能神秘酷炫，等实际上了原子和物理，教授讲解或推导短短几行的数学公式，就搞得我挫折非常。即便精通艰深的科学知识，又能整合多方工程技术，想要盖核融合电厂，还得面对商业、法律、政治、民意。等错综复杂的困难挑战，逐梦的细节总会考验对梦想的热忱。目前光是数学就压得我难受，只是一想到我是得以追梦的幸运儿，世上多的是比我还有能力才华，却被外在因素逼迫屈服而放弃梦想的人，多的是想努力却连努力的机会都没有的人。也多的是被逼得努力过了头，而身心俱毁的人们。相较之下，我没有选择安逸的权利，也没资格含泪抱怨。在申请研究所的过程中，我明白了，追逐梦想已不仅仅是自我实现的一种形式，更是一种被期待的义务。申请出国留学的时程紧凑，要准备的事物又很庞杂。常容易心内疲乏，但是想，能出国留学是多么难得幸运的机会，能获得多少人渴望而不可得的宝贵资源。况且心智健壮的青春岁月如风易逝，怎能轻忽？因此，有得努力就该当努力。以此勉励和我一样，曾经有过疲倦迟疑、几度挫败。或为一时安逸执念而动摇过的学子们，请继续坚持